ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോലുമിഠായിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോലുമിഠായി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോരുമിഠായി ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ച മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിനും കുറവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഏലക്കായാണ് കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റിനും മണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ജാറിലേക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മാങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ലോലിപ്പോപ്പിൽ തരി തരി ഒന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതേ അരിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ വേറൊരു കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്ര പോലും നമുക്ക് തരി തരുന്നതിനെ പാടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കാരണം അപ്പോഴേക്ക് ഇതിന് കുറച്ചൊക്കെ തരി തരി ഉള്ളത് അടിയിൽ നിന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിക്കോളും ആ സമയം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ മോൾഡൊന്നും ഇല്ല മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ മോൾഡൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പച്ച ഓല എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഈർക്കിലുള്ള ഭാഗം മൊത്തം കളയുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഈർക്കിളി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേപ്ലെയർ അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മുടെ ലോലിപ്പോപ്പിന് ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടെ വേണ്ടേ എന്നാലല്ലേ ലോലിപ്പോപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈർക്കിളി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പകരം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പകുതി വരെ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മോൾഡൊക്കെ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഡ്രയൽ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ലോലിപ്പോപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റവും ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കളർ വേണമെങ്കിൽ മാങ്കോ ഫ്ലേവറോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ശർക്കരയാണ് ഇത്ര വലിയ കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴാ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ശർക്കരയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടരുത് കാരണം മോൾഡിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല തിക്ക്
അപ്പം അതാ നമ്മുടെ എല്ലാ മോൾഡിലും നന്നായിട്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലീക്കായി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓലയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലാണ് ഈ മോൾഡൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മോൾഡ് ഓലോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാരണം എല്ലാ ലോലിപ്പോപ്പൊന്നും ഓല നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു നമ്മുടെ ഓലയും സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം മോൾഡ് തയ്യാറാക്കാൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് അലിഞ്ഞു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം പോലെ ആവുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനിതൊരു മൂന്ന് മണിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏകദേശം രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ വെച്ചിട്ടും ഇത് അലിഞ്ഞു പോവുകയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ആകെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പ്ലേറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയ കാരണം അത്ര ഭംഗിയിലൊന്നും കോലുമിട്ടായി വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും